ரெண்டுமே இறைவனுடைய நேசர் இறைவனுடைய அன்பர் என்றுதான் ரெண்டுக்கும் பொருள் ஹலீல் என்றாலும் நண்பர் தான் ஹபீபி என்றாலும் நண்பர் தான் இரண்டுக்குமே நண்பர் என்ற பொருள் இருக்கிறது அல்லாவினுடைய நண்பர் என்று ஆனால் அரபு வார்த்தைகளை பொறுத்தவரை ஒரு வார்த்தைக்கும் இன்னொரு வார்த்தையும் வெளிப்படையில் ஒரு பொருளை தருவதாக இருந்தாலும் அந்தரங்கத்திலே வேறு வேறு கருத்துக்களை கொண்டதாக அமையும் அந்த பொருளுக்கு இயைந்ததாக இசைந்ததாக வேறு பல கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு அமையும் என்பது அரபு மொழியினுடைய தனிச்சிறப்பு அந்த வகையிலே ஹலீலுல்லா என்றாலும் இறைவனுடைய நண்பர் தான் ஹபீபுல்லா என்றாலும் இறைவனுடைய அன்பர் தான் இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே உள்ள வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள் அல்லாஹ் எல்லாரையும் விட என்னை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும் அவனுடைய விருப்பத்தில் நான் முதலாவதாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள் அல்லாஹுவினுடைய நேசனாக நான் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவினுடைய விருப்பத்திற்குரியவர்களுடைய பட்டியலில் முதலாவதாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவது இருக்கிறது அது ஹலீல் அது ஹலீலுல்லா என்று பெயர் ஹபீபுல்லா என்று சொல்லும் இது நேரம் உள்டாவா மாறும் அல்லாஹு நினைக்கிறான் அல்லாஹுடைய விருப்பம் அண்ணனம் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களினுடைய முதல் விருப்பமா விருப்பம் உள்ளவனாக தான் இருக்க வேண்டும் என்பது அல்லாஹுவினுடைய விருப்பு அது ஹபீபுல்லா என்று பெயர் எனவே இப்படி சில விஷயங்களை அடிப்படையாக வைத்து நாம் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்களை விளங்குவதற்காக முற்படுவோம் என்ற துவக்க செய்தியோடு அருமையான பெருமக்களே ஒரு தகவலை குறிப்பிடுகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஒலிவ செல்லம் அவர்களுக்கு என்று சொந்தமான பல நிகழ்வுகளை அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கிறார் பலருக்கும் பல நபிமார்களுக்கும் வழங்கியிருக்கக்கூடிய சிறப்பையும் கொடுத்து அவர்களுக்கு என்று தனி ஒரு சிறப்பையும் அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கிறார் அவர்கள் ஆரம்பித்து நீண்ட தகவல்களை அதில் பேசுகிறார்கள் இமாம் சுயத்தி ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் இந்த தகவல்களை எல்லாம் என்ற கிரந்தத்தில் விரிவாக எழுதுகிறார்கள் இந்த கிரந்தங்களிலிருந்து எடுத்த தொகுப்பாக அவர்களுக்கு சொந்தமான அவர்களுக்கு என்று தனி பிரத்யேகமாக இருக்கக்கூடிய அற்புதமான தகவல்களை அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் அதில் உள்ள ஒரு செய்தி அவர்கள் தான் முதல் நபி என்று எழுதுகிறார்கள் அவங்க தான் முதல் நபி ரசூர் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தான் முதல் நபி நம்ம எல்லாரும் தெரியும் ஆத நபி தான் முதல் நபி ஆத நபி நம்பர் டூ இரண்டாவது என்கிறார்கள் அதற்கு பல செய்திகளையும் அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் ஒரு சாபி வந்து கேட்கிறாங்க நாயகமே எப்ப நீங்க நபியாக ஆனீங்க குந்து நபியன் நான் நபியாக ஆனேன் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மண்ணுக்கும் தண்ணீருக்கும் இடையிலே இருக்கும் பொழுதே அதாவது அவர்கள் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே நான் நபியாக இருக்கிறேன் நான் நபியாக இருக்கிறேன் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் பொதுவா உளமாக்கலும் பொதுவா பொதுப்படையாக பேசுவது ஒரு பெரிய தவறாக நான் சுட்டி காட்டவில்லை நடைமுறையிலே உள்ள செய்தி இது ரசூர் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நாற்பதாவது வயதில் நபிப்பட்டம் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு எல்லாரும் நிறைவேற அப்படிதான் பேசுறாங்க அறிஞ்சும் இருக்கிறோம் ஆனா உண்மையிலேயே நபிப்பட்டம் நாற்பதாவது வயதில் தான் வழங்கப்பட்டதா அப்படி வழங்கப்பட்டது என்றால் இந்த ஹதீதுக்கான விளக்கம் என்ன ஜாபிர் ரவி அல்லாஹு தான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் மத்தா குந்த நபியா நாயகமே நீங்கள் எப்போது நபியாக ஆனீர்கள் குந்து நபியன் வாதம் பயனல் மாய் ஆதம் அலி இஸ்லாம் தண்ணீருக்கும் மண்ணுக்கும் இடையிலே படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே நான் நபியாக இருக்கிறேன் என்றால் நாற்பதாவது வயசுல நபியா வந்தாங்க சொன்னா என்ன அர்த்தம் நாற்பதாவது வயதில் அவர்களுக்கு குரான் இறங்கியது தான் நபி என்பதை மக்களுக்கு பிரகடனப்படுத்த சொன்னான் அல்லா மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த சொல்லப்பட்ட காலம் அது இன்னொரு கட்டத்தில் சரதாரிசன் சொல்றாங்க பல ஹரீது கிரந்தங்களிலும் பரவலாக இடம்பெற்றது இது எங்கு இடம்பெற்றது என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவிற்கு பல கிரந்தங்களிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறது நான் ஆடு மேய்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சின்ன வயசுல பத்து பன்னெண்டு வயசுல நான் ஆடு மேய்ப்பதற்காக செல்லும் பொழுது அங்கே 
அஸ்லாம் அலைக்கும் யார சொல்லலாம் என்று சப்தம் கேட்கும் அஸ்லாம் அலைக்கும் யார சொல்லலாம் என்று சப்தம் கேட்கும் நான் திரும்பி பார்ப்பேன் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் கடைசி நான் உற்று கவனித்தேன் ஒரு கல் எனக்கு சலாம் சொல்லியது ஒரு கல் இப்போது நான் மக்காவுக்கு சென்றாலும் அந்த கல்லை நான் சுட்டி காட்டுவேன் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்போது அவங்களுக்கு வயசு என்ன நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சா அந்த கல்லு எப்படி சலாம் சொல்லுகிறது வெறும் அஸ்லாமு அலைக்கும் என்று சொல்லி இருந்தால் வேறு விஷயம் ஆனால் அஸ்லாம் அலைக்கும் யார சொல்லலாம் என்கிறது அல்லாவின் திருத்தூதர்வர்களை உங்களுக்கு சலாம் உண்டாவதாக என்று குறிப்பிடுகிறது என்றால் அவ அந்த கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் தெரியுது மரத்துக்கும் மட்டைக்கும் புரிகிறது அவர்கள் ஆதி காலத்திலேயே அவர்கள் படைக்கப்படும் காலத்திலேயே அவர்களினுடைய நூல் இலங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலேயே அவர்கள் அல்லாவின் திருத்தூதராக நபியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்பது அந்த மரங்களுக்கும் கூட கற்களுக்கும் கூட விளக்கமாக இருந்திருக்கிறது ஆக அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே நான் நபியாக இருக்கிறேன் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இதற்கு தப்சீருள் முயசர் தப்சீருள் முயசர் இந்த தப்சீரிலே ஒரு விளக்கத்தை எழுதுகிறார்கள் அவர்கள் தான் ஆரம்ப நபி என்பதற்கும் அல்லாஹ் நபிமார்களிடத்திலே சில வாக்குகளை வாங்கினான் என்ற வசனத்திலே அல்லாதை குறிப்பிடுகிறான் நபிமார்களிடத்திலே சில ஒப்பந்தத்தை பெறுகிறான் பொதுவாக மினிஸ்டர்கள் பதவியேற்கும் போது சத்தியப்பிரமாணம் செய்யறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் குரான் காட்டிய வழிதானது நான் இந்த நாட்டினுடைய இறையாண்மையை பாதுகாப்பேன் அந்த அது செய்ய மாட்டேன் இதை செய்ய மாட்டேன் தப்பு செய்ய மாட்டேன் என்ன சொல்லி செய்யறவங்களாம் நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு தான் அது வேற விஷயம் ஆனால் அப்படி ஒரு ஒரு வாக்கு எடுக்கிறார்கள் ஒரு சத்திய பிரமாணம் செய்கிறார்கள் இந்த சத்திய பிரமாணம் பொறுப்பிலே வரும்பொழுது சத்திய பிரமாணம் செய்ய வேண்டும் என்பது அல்லாஹுடைய வழிமுறை அவன் சுட்டி காட்டியது அல்லாஹு உயிர் அகதல்லாகு மீதாக்கல் நபீன அந்த மீதாக்கல் அகது மீதாக்கிலேயே நாம் என்ன செய்தோம் நபிமார்களிடத்திலே ஒப்பந்தம் செய்தோம் வாக்குகள் வாங்கினோம் என்று குறிப்பிடுகிறார் அப்படி அவர் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த வசனத்தில் அல்லா குறிப்பிடுகிறான் அவர்களுடைய மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய குமாரராகிய ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் இருந்தும் இந்த அகது மீதாக்கை நாம் பெற்றுக் கொண்டோம் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறார் நீங்க பாருங்க நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை குறிப்பிடுறான் அல்லா நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பின்னால் தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் வந்தாங்க அப்படியே தான் குறிப்பிடுறான் அதுக்கு பின்னால் தான் சொல்றான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பின்பு தான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்தார்கள் அதை அடுத்து தான் சொல்லுகிறான் அவர்களுக்கு பிறகுதான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்தார்கள் அதையும் சொல்லுகிறான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பின்னால் தானே உங்களில் இருந்து பார்க்கிறோம் ரபுல் ஆலமீன் அல்லா ஜெல்லஷான எவ்வளவு நுட்பங்களை இந்த திருமறைகளை வைத்திருக்கிறார் முதலாவதாக மின்க உங்களிடம் இருந்தும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மரியம் இவர்களிடம் இருந்து அழகிம் சலாம் இவர்களிடம் இருந்து எல்லாம் நாம் பெற்றோம் என்ற இந்த செய்தியை சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் யாரை முற்படுத்தி காட்டுகிறார் கண்மணி நாயகம் முகமது அலைவத்தல்லம் அவர்களை முற்படுத்தி காட்டுகிறார் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே இதை அறிஞர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது இரண்டு வகையாக குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒன்று அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக வருகையால் அவர்கள் பிந்தியவர்களாக இருந்தாலும் படைப்பால் அவர்கள் தான் முந்தியவர்கள் என்ற அடிப்படையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி அவர்களை மேன்மைப்படுத்தி அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான் என்று அத்தீருள் முயஸ்தர் இன்னொரு ஐசரு தபாசீர் என்ற கிரந்தங்கள் எல்லாம் இதை தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார் ஏன் இவர்களை மாத்திரம் சொல்கிறான் என்பது அது வேறு செய்தி மற்ற நபிமார்களையும் வாங்கதானே செய்யா குறிப்பிட்ட ஒரு ஐந்து பேர் இங்கே சொல்லி இருக்கிறான் என்றால் அதற்கு இந்த தப்சீரிலேயே விளக்கமும் எழுதுகிறார்கள் அவர்கள் உளுல் ஆகும் என்று திட உறுதி கொண்ட நபிமார்களாக இருந்ததால் அவர்களுடைய பெயரை மாத்திரம் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறான் என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதோடு இன்னொரு விஷயம் அந்த அறிஞர்கள் எழுதுகிறார்கள் 
மக்களை பார்த்து கேட்கிறான் உடல் வர்றதுக்கு முன்னால நாம எல்லாம் கருவறையிலே வாழ்ந்திருக்கிறோம் அர்ஹாம்களிலே வாழ்ந்திருக்கிறோம் அது ஒரு வாழ்வு அதற்கு முன்பாக நாம் ரூகுகளாக இருந்திருக்கிறோம் அல்லா இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு முன்பாக ரூகுகளை படைத்திருக்கிறான் ரூகுகளை படைத்த அந்த அருவாகிடத்திலே கேட்கிறான் நான் உங்களுடைய இறைவன் அல்லவா உங்களுடைய இரட்சகன் இல்லையா என்று கேட்ட பொழுது அந்த ரூகுகள் எல்லாம் பதில் சொன்னதாக அல்லா சொல்கிறான் பாது பலா ஆமா என்று சொல்லியது அதில் முதலாவதாக சொல்லியது அண்ணலம் கண்மணி நாயகம் முகமது அவர்கள் தான் பலா என்ற வார்த்தையை முதலாவதாக உபயோகித்தார்கள் அதற்கு பிறகுதான் பிற நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் மற்ற படைப்பினங்கள் அத்தையும் ஆம் என்று சொல்லியது என்பதும் இது போன்ற தப்சீடுகளிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தங்கைக்குரிய பெருமக்களே ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்பட்டதும் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு தொகுப்பு முதல் உரை என்பதால் ஒரு பொதுவான ஒரு தொகுப்பை நான் முன்வைக்கிறேன் அதற்கு பிறகு ரசூல் செல்லலா உலக செல்லம் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு தனித்தன்மையும் எடுத்துக்கொண்டு இன்ஷால்லா ஒவ்வொரு நிலையிலையும் அதையை நாம் விவரிப்போம் இப்போது பொதுப்படையாக அவர்களுக்கு எவ்வளவு சிறப்புகள் இணைந்திருக்கிறது என்ற ஒரு கடல் போன்ற அந்த செய்திகளில் ஒரு துளியை நாம் முன்வைக்கிறோம் இது பொதுவான உண்மையத்தான ஒரு செய்தி குறிக்க ஆதமு ரசூல் செல்லல்லா உலக செல்லம் அவர்களுக்காகவே எல்லா படைப்பினங்களும் படைக்கப்பட்டது ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் உட்பட எல்லா படைப்பினங்களும் அண்ணலம் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா உலை வசல்லம் அவர்களுக்காகவே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தி ஹரீது கிரந்தங்களில் இடம்பெறுகிறது முஸ்லீம் பைஹதி போன்ற செய்திகளிலே கிரந்தங்களிலே இந்த கருத்து பதிவாகி இருக்கிறது இந்த வார்த்தைகள் இப்படியே தான் இருக்க வேண்டும் அல்ல இதனுடைய கருத்துக்கள் பல கிரந்தங்களினுடைய செய்திகளினுடைய தொகுப்பை செய்தியே தருகிறேன் அது எங்க வருகிறது இந்த கருத்து எங்கு இடம்பெறுகிறது என்பதையும் நான் முன்வைக்கிறேன் அருமையானவர்களே ஒக்கிதாபத்து எல்லா வானங்களிலும் நபிகள் செல்லல்லா அவளை செல்வுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லா வானங்களிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அரிசிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்களிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சொர்க்கத்தினுடைய வீடுகளிலும் மாளிகைகளிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அங்கு வாசம் செய்யக்கூடிய என்று சொல்லக்கூடிய சுவன ரம்பையர்கள் அவர்களினுடைய கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளிலும் ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹுலை வசல்லம் அவர்களுடைய பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் இபுரு ஆசாக்கியில் போன்ற கிரந்தங்கள் சுட்டிக்காட்டும் சங்கையான பெருமக்களே மலக்குமார்களினுடைய பாங்கிலேயும் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவருடைய காலத்திலே சொல்லப்பட்ட பாங்கிலேயும் ரசூலுல்லாவினுடைய பெயர் இருந்தது எல்லா காலத்திலையும் எல்லா நபிமார்களுடைய காலத்திலையும் நபிமார்களுடைய காலத்திலையும் பாங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்தந்த பாங்குகளிலே இவர்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவர்களுடைய பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவர்களுடைய பெயரை அந்தந்த காலத்திலே உள்ள நபிமார்கள் அவர்களினுடைய காலத்திலே வந்த நபிமார்களுடைய உம்மத்துக்கள் தங்களுடைய பாங்கில இணைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் இந்த தகவல் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது அதோடு மாத்திரம் அல்லாமல் என்ற சூரத் ஆலி இம்ரானியுடைய எண்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் அல்லா குறிப்பிடும் பொழுது அல்லா தாலா நபிமார்களிடம் இருந்து வாக்குகளை பெற்றார் அப்படி பெரும் பொழுது அவர்களை நீங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அல்லாஹு சொன்னார் அவர்களை ஈமான் கொள்ளணும் இது குரான்ல தெளிவாக இருக்கு அவர்களை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு உதவியாளர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நபிமார்களிடத்திலே ரபுல் ஆலமின் அல்லா ஜெல்ல ஷானகுவத்தால வாக்குகளை பெறுகிறார் எல்லாம் நீங்க தரணும் அவங்க எல்லாம் அதே மாதிரி நினைச்சாங்க நாம் அதை நாம் அங்கீகரித்தோம் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஆக இங்க இந்த செய்தியை முன்வைத்து முகசிரீன்கள் ஆரிஃபீன்கள் சொல்லும் பொழுது இப்ப நாம ஒரு களிமா சொல்றோம் லா இலாக இல்லா முகமது சொல்லலாம் மூசா நபியினுடைய உம்மத்துக்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க லா இலா இல்லா மூசா ரசூலுல்லா அப்படிதான் சொல்லணும் நூ அலி இஸ்லாமுடைய காலத்திலே உள்ளவர்கள் லா இலாக இல்லா நூஹ ரசூலுல்லா லா இலாக இல்லா இப்ராஹிம் ரசூலுல்லா லா இலாக இல்லா ஈசா ரசூலுல்லா என்று சொல்லணும் 
அண்ணனும் கண்மணி நாயகம் செல்லாரி செல்லும் அவர்கள் தன்னை பற்றி சொல்லும் போது லாயிலா அஷ் அது அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் ஆனால் பிற நபிமார்களுடைய இந்த சாதத்தினுடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமா எப்படி இருந்தது தெரியுமா அஷ்ஹது அல்லா இலாக இல்லல்லா வாண்ணி ரசூலுல்லா வாண்ண முகமது ரசூலுல்லா இது பிற நபிமார்கள் இதை சொல்லணும் இந்த குரான் அதை தெளிவுபடுத்துகிறார் அவர்களை கொண்டு நீங்கள் ஈமான் கொள்ளவும் வேண்டும் அவர்களுக்கு உதவியாளராகவும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அண்ணலம் கண்மணி நாயகம் செல்லாலி செல்வனுடைய வருகை குறித்து அவர்கள் முன்னாலே என்ன செய்யணும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் எல்லாம் அல்ல ரபுல் ஆலமின் அல்லா ஜல்ல ஷானா திருமறையிலே குறிப்பிடுகிறார் என்ற இந்த செய்திகள் எல்லாம் முஸ்லீம் ஷெரீஃபினுடைய கருத்து என்பதை நாம் வணங்கிக் கொள்ளும் எப்ப ரசூல் செல்வார் அங்க பிறந்தாங்களோ வானத்திற்கு போக முடியாது ஒரு தடையை பெற்றார் வானத்துக்கு போக முடியாம போச்சு அதுக்கு முன்னால காகின்கள் இருந்தார்கள் இல்லையா காகின்கள் என்று சொன்னால் குறி சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த குறி சொல்லக்கூடியவர்கள் அதை பத்தி புகாரிகளை ஹதீது வருகிறது இந்த குறி சொல்லக்கூடியவர்கள் சில விஷயங்கள் சரியா இருக்கும் அது சரியா இருக்கும் ஆனா குறி கேட்க போவது என்பது தடை செய்யப்பட்ட ஒன்று அது ஹராமான ஒன்று ஒரு மனிதனுடைய அமல்களை எல்லாம் அது பாத்திராக ஆக்கிவிடக்கூடிய ஒன்று என்பது மார்க்கத்தில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நோய் இருக்கும் நோயில வாடிட்டு இருப்பான் அந்த முகத்தை பார்த்தாலே நோயில அதுல இருக்கிறாங்கிறத விளங்கிக்கிட முடியும் அதை வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய குடும்பத்துல யாருக்கு ஒரு ஆளுக்கு நோய் எதா விட்டு அடிக்கிறது அது சரியாக கிடைக்கான உடனே அவன் சரியா சொல்லிட்டான் பாருங்க எப்படி சொன்னான் அவன் எங்களை பார்த்ததும் இல்லை நாங்க அவனை பார்த்ததும் இல்லை என்று எல்லாம் அவன் மீது நம்பிக்கை வரும் இந்த நம்பிக்கை என்பது அல்லாஹினுடைய நம்பிக்கைக்கு எதிரானதாக அமைந்துவிடும் என்பதால் தான் இந்த குறி சொல்லுவதை கேட்பதற்காக செல்லுவதே தடை செய்யப்பட்டது நம்பாவிட்டாலும் அவன் குறி கேட்கக்கூடாது அவன் என்னதான் சொல்லி பார்க்கறான் அப்படின்னு பார்க்கறதே ஹராம் என்கிறது மார்க்கம் அவன் சொல்றத நம்ப கூடாது என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நாம் நம்பவில்லை என்றாலும் கூட அவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்பதை கேட்பதற்காக செல்லுவதும் கூட தடை செய்யப்பட்டது இந்த குறி சொல்லக்கூடியவர்கள் என்ன செய்வான ஷெய்தான்களை இபிலீசுகளை ஜிங்களை என்ன செய்யறது வசப்படுத்தி வைக்கிறது அதை வசப்படுத்த முடியும் அதற்கு பல சான்றுகள் இருக்கிறது அப்படி வசப்படுத்த முடியும் வசப்படுத்தி வைத்து இவர்கள் அதை ஹரியதிலும் இருக்கிறது புகாரி தெளிவுபடுத்துகிறது என்ன செய்யறது வானலோகு வரைக்கும் உயர்ந்து போறது அங்க மணக்குமார்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேச்சுக்களை இவங்க எல்லாம் கேட்பாங்க கேட்டுக் கொண்டு வந்து இந்த குறி சொல்லக்கூடியவனிடத்தில் அதை வந்து சொல்றது இந்த மனிதன் இந்த மனிதனுடைய நிலை இப்படி என்று சொல்லிவிட்டு அது சொல்லும் போது என்ன செய்யும் தெரியுமா ரசூல் சொல்லல்லா முனைவர் செல்ல அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த ஒரு உண்மையோடு தொண்ணூத்தொன்பது பொய்களை கலந்து சொல்லிடும் ஒரு உண்மையோடு மலக்குமார்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த செய்திகளோடு வேறு பல பொய்யான செய்திகளையும் கலந்து கொண்டு வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க கொட்டிடுவாங்க இது இவர்களுடைய நிலையில் இருந்தது ரசூல் செல்லல்லா ஒளிவ செல்லம் அவர்கள் பிறந்த பொழுது வானத்திற்கு செல்வது என்பது தடை செய்யப்பட்டு போன இப்ப சொல்றது எல்லாமே நூத்துக்கு நூறும் போயிடலாம் அந்த ஒன்னு கூட இப்ப உண்மை இல்லாம போயிடுச்சு சில சமயங்கள் நீங்க பார்க்கலாம் வானில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் வீழும் நட்சத்திரம் என்று அதற்கு பெயர் அது விஞ்ஞானத்திலே அதற்கென்று ஒரு பெயர் இருந்தாலும் இருக்கும் ஒரு நாணயத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருப்பது போன்று ஒவ்வொரு குரானினுடைய வசனத்திற்கும் அதிகத்திற்கும் லாஹிர் பாத்தின் வெளிரங்கமான உள்ரங்கமான என்று இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொண்டால் இது கருத்து முரண்பாடானதாக ஆகாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே இந்த செய்திகள் எல்லாம் இது போன்ற அதீத கிரந்தங்களில் பதிவாகி இருக்கிறது முஸ்லீம் ஷரீஃபிலே இது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் பல செய்திகளை பதிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அண்ணலம் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா முனைவ செல்லம் அவர்களுக்கு ஆயிரம் பெயர்கள் உண்டு என்று வரலாறு சொல்லி காட்டுகிறது பயகத்தையிலே அது பற்றி பேசப்படுகிறது அவர்களுக்கு ஆயிரம் பெயர்கள் இருந்தது ஆயிரம் பெயர்கள் அவர்களுக்கு உண்டு இதை விட சனை சிறப்பு என்ன தெரியுமா அற்புதமான சிறப்பு 
அவர் அற்புதமான பெயர் இருக்கிறதே இந்த பெயர் அல்லாஹுடைய மஹமூத் என்ற பெயரிலிருந்து பிளந்து எடுக்கப்பட்டது அல்லாவினுடைய பெயர்கள் பொதுவா அல்லாவுக்கு நூறு பெயர்கள் இருக்கிறது என்று நாம் விளங்கியிருக்கிறோம் அது குரான் சம்பந்தப்பட்டது ஹரிது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செய்தி ஆனால் குரானிலே சொல்லப்படாத அஸ்மா உஸ்னாவில் இல்லாத பல பெயர்கள் இருக்கிறது ஹன்னான் என்று அல்லாவ சொல்றோம் ஹரிதுகளிலும் அது வருகிறது மன்னான் என்று வருகிறது ஹன்னான் மன்னான் இதெல்லாம் அஸ்மா உஸ்னாவில் இருக்கா இல்லை இப்படி பார்த்தால் அல்லாவுக்கு திருநாமங்கள் மூவாயிரம் திருநாமங்கள் உண்டு என்று வரலாறு சொல்லும் அண்ணனும் கண்மணி நாயகம் செல்லலாம் ஒளிவர் செல்லும் அவர்களுக்கு ஆயிரம் திருநாமங்கள் உண்டு என்று வருகிறது ஆனால் இதில் பெரிய ஒரு சிறப்பு அல்லாவினுடைய திருநாமங்களில் எழுபது திருநாமங்கள் ரசூலுக்கும் பொருந்தி வரும் அந்த பெயர் அவர்களுக்கு சேர்ந்து என்று அறிஞர் குறிப்பிடுகிறார்கள் உதாரணமாக அல்லாவினுடைய பெயராக இருக்கிறது அல்லா ரசூலுக்கு சுருத்தி மகிழ்கிறார் ரவுப் என்பது அல்லாவினுடைய பெயராக இருக்கிறது ரஹீம் என்பது அல்லாவினுடைய பெயராக இருக்கிறது இதையெல்லாம் தன்னுடைய ஹபீபு செய்து நாம் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலைவ செல்லும் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சூட்டி மகிழ்கிறான் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே எனவே இவை இத்தகைய ஒரு தனி சிறப்பை அல்லாஹ் வேறு யாருக்கும் கொடுக்கல வேற எந்த நபிமார்களுக்கும் கொடுக்க இல்லை இதெல்லாம் கண்மணி நாயகம் முகமது செல்லம் அவர்களுக்கு மாத்திரமே உரியது என்று அருமையான பெருமக்கள் நமக்கு குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் இதை விட இன்னொரு தனி சிறப்பு என்ன அற்புதமான விஷயம் இமாம் பைஹி ரஹமத்துல்லா இவை அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அல் விதாயா உன்னிகாயா போன்ற கிரந்தங்களிலும் இது போன்ற செய்திகள் இடம்பெறுகிறது அபுவா என்ற ஒரு இடம் அபுவா என்ற இடம் மக்காவிற்கும் மதியனாவுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்தை நெருங்கிய பொழுது சல்லல்லா உலகத்தலமுடைய முகத்திலே ஒரு மாறுதல் ஒருத்தாமல்லாம் அவர்களுடைய விஷயத்தில் ஏதாவது பிழையாக வந்தால் சங்கடப்பட்டு போய் விடுவார்கள் இல்லையா அல்லா கோபத்தை ஏற்படுத்தினோம் அவர்களுடைய கணவர் அபு தலமா மௌத்தானதற்கு பிறகு சல்லா உலைவ செல்லம் அவர்கள் திருமணம் முடிப்பதற்காக அவர்களை கேட்டுக் கொண்டதற்கு போது அவர்கள் சொன்னார்கள் ரசூல் சல்லல்லா உலைவ செல்லம் அவர்கள் தனக்கு கணவராக வந்தால் உலகத்திலே வாழக்கூடிய அத்துணை மூமீன்களுக்கும் தாயாக மாறக்கூடிய மகத்தான வாக்கியம் தனக்கு கிடைக்கிறது என்றாலும் கூட ஆனால் தன்னிடத்தில் ஒரு குணம் இருக்கு சட்டு ரோஷம் மூசலமா நாயக ரோஷம் கொஞ்சம் அதிகம் சட்டான ரோஷம் வந்தோம் கோபம் வந்துடும் மற்றவங்க இடத்துல ரோஷப்பட்டா கோபப்பட்டா சரி ரசூல் இடத்துல கோபப்பட்டா சல்லாரிய செல்லம் அவர்களிடத்திலே கோபப்பட்டால் அது அல்லாவினுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகிவிடுமே என்று பயந்த நாயகமே உங்களை கணவராக ஏற்பது என்பது கிடைப்பதற்கரிய வாக்கியம் இல்லையா அது ஆனால் நான் ஒரு ரோஷக்காரியாக இருக்கிறேன் அந்த ரோஷத்தினுடைய அடிப்படையில் நான் ஏதாவது வார்த்தைகள் பிசகுதலாக நான் உபயோகித்து விட்டால் என்னுடைய நிலை என்ன ஆவது என்று கேட்ட பொழுது சல்லா சொன்னாங்க உங்களுடைய ரோஷத்தை நான் என்ன செய்கிறேன் குறைப்பதற்காக அல்லாவிடத்தில் நான் பிரார்த்திக்கிறேன் என்று அவர்கள் இப்படி சொன்ன போது சொன்னாங்க உங்க ரோஷம் தணிவதற்கு நான் பிரார்த்திக்கிறேன் என்ன விளங்குகிறோம் என்றால் செல்லம் அவர்களினுடைய விஷயத்தில் யாராவது வித்தியாசமாக நடந்து கொண்டால் அது அல்லாவுக்கு பொறுக்காது என்பதை நாம் விளங்குகிறோம் அது நபிமார்களினுடைய சல்லாரிசனுடைய மனைவிமார்களாகி நம் தாய்மார்கள் உம்மஹாத்து மோமீன்கள் ரொம்ப விளங்கி வைத்திருந்தார் நான் ஏற்கனவே இதே இடத்திலே பேசியதாக மீலாத விழாவிலே பேசியதாக எனக்கு ஞாபகம் நான் நினைக்கிறேன் 
உகது யுத்தத்தில் ரசூலுல்லாவுடைய பள்ளி ஷகீதா உகது யுத்தத்தில் ரசூலுடைய பள்ளி ஷகீதா இது இயல்பாக யுத்தத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உயிர் போவது என்பது உடல் உறுப்புகள் வெட்டுப்படுவது என்பது கை கால்கள் சிந்திக்கப்படுவது என்பதெல்லாம் யுத்தத்திலே இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் எதிர்த்தரப்பினர் மற்ற தரப்பினரை வெற்றி கொள்வதற்காக அவர்களை வெட்டிக் கொள்வார்கள் இந்த தரப்பினர் அந்த தரப்பினரை வெற்றி கொள்வதற்காக அவர்களை வெட்டிக் கொள்வார்கள் அதற்காகத்தானே யுத்தமே நடக்கிறது இது இயல்பான யுத்தத்தினுடைய ஒன்றுதானே வெட்டுப்படுவது அடிபடுவது குத்துப்படுவது இறப்பது ரத்தம் சிந்துவது என்பதெல்லாம் யுத்தத்திலே நடக்கக்கூடிய சாதாரணமான ஒன்று அந்த அடிப்படையிலே ரசூல் சொல்லல்லா அலையு செல்லம் அவர்களுக்கு பல் உடைந்து போனது கண்ணங்களிலே காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் சிந்தியது இதற்கு காரணமாக இருந்தவன் இவன் கம்மியா என்று நினைக்கிறேன் அல்லா என்ன செஞ்சா தெரியுமா இது நடந்த இயல்பா ஒன்று நடந்ததுதானே அல்லா அதை கூட பொறுக்க இல்ல பாருங்க இவனும் கமியாவினுடைய வாரிசுகள் யாருக்குமே பல் முளைக்காமல் ஆகிவிட்டான ஆச்சரியம் இல்லையா என்ன பாசம் இது அவனுடைய குடும்பத்தில் எந்த குழந்தை பிறந்தாலும் அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கோ பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கோ குழந்தைகள் பிறந்தால் பல் கிடையாது எத்தனை வயசானாலும் பல் முளைக்காது அப்படி பல் முளைக்காத பிள்ளைகளாக அந்த குடும்பத்தார்களை அல்லாஹ் ஆக்கினான் என்றால் தல்லாலய செல்வர்களை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதா இல்லை யாருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அருமையான பெருமக்களே அப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த பிரயாணத்தின் போது அவர்களுடைய முகத்திலே ஏற்பட்ட மாற்றத்தை பார்த்து ஆயிஷா நாயகி கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு நம்ம ஏதோ தப்பு தவறுவா பேசிட்டோமோ அவங்களுக்கு பயம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அபு ஐயபுல் அன்சாரி ரதையெல்லாம் அபுத்த வீட்டுல ரசூல்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா மதீனா ஷரீஃபுக்கு போகும்போது அங்க இருந்த எல்லாருமே நாயகமே எங்க வீட்டுக்கு வாங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு எல்லாரையும் தங்கிறது எல்லா சகாபிகளும் எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க யாரா ஒரு வீட்டுக்கு தானே போக முடியும் எந்த வீட்டுக்கு போறது இல்ல நான் அவர் வீட்டுக்கு போறேன் இவங்களுக்கு மன வருத்தம் வரும் நான் இவர் வீட்டுக்கு போறேன் அவங்களுக்கு மன வருத்தம் வரும் எனவே செல்லாலி செல்லம் அவர்கள் எல்லா அறிவும் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இல்லையா ஊதி தொழில் மத பலீனவுள்ளாகிறீர் முந்தைய பிந்திய எல்லாருடைய அறிவும் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார்களே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்னுடைய கத்வா ஒட்டகத்தை நான் அவிழ்த்து விடுகிறேன் அது யாரின் வீட்டுக்கு முன்னால் படுக்கிறதோ நான் அங்கு தங்குகிறேன் இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்களா கேட்டாங்க எல்லாரும் சரிந்தாங்க யாரா ஒரு வீடு ஒவ்வொரு வீட்டையும் கடந்து போகும் பொழுது சாமி எல்லாம் கைய வைத்தாங்க யாருன்னா அந்த ஒட்டனை எங்க வீட்டுக்கு முன்னால படுக்கட்டுமே அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அல்லாவினுடைய நாட்டம் அது அப்படியே போயிட்டு ஒரு இடத்துல போய் படுத்து படுக்கும் போது என்னாச்சு தெரியுமா அந்த இடத்துல வீடே கிடையாது என்ன சாமிகளும் தெரிஞ்சுட்டாங்க வீடே இல்லாத ஒரு பகுதியில படுத்துச்சு அது என்ன இடம் தெரியுமா இப்போது வாழக்கூடிய அந்த ரோபா வரலாற்றிலே தெளிவாக இந்த செய்திகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற அந்த ஒட்டகம் போய் படுத்துக் கொண்டது முதல் இடத்திலே பக்கத்தில் வீடுகள் இல்லை அதுதான் இன்று ரசூல் சொல்லலாம் வலிவசல்லவர்கள் வாழும் ஆளும் ரவுதா ஷரீஃப் அதற்கு பின்னால் அது உருவானது அதற்கு பிறகு அதை எழுந்து அபு ஐயபுல் அன்சாரி அதையெல்லாம் உத்தானுடைய வீட்டிலே தங்கியிருந்தது இதையும் கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உண்மையிலேயே அபு ஐயபுல் அன்சாரி அதையெல்லாம் உத்தானும் அவர்களுடைய வீட்டிலே சொல்லலாம் வலிவசல்லவர்கள் இருக்கும்போது ஒரு செய்தியை நான் விட்டு வந்திருக்கிறேன் அதனுடைய தொடரில் அதனுடைய ஒரு லிங்க் அபு ஐயபுல் அன்சார் உதயில்லாதவனுடைய வீட்டில் இருக்கும் பொழுது ஒரு யூத பாதிரி உள்ள வர்ற உள்ள வந்து சொன்னாரு ஒரு பெரிய ஒரு வயசு ரொம்ப மூத்தவர் அவர் சொல்றார் நீங்க முகம்மதே சொல்லுவா அப்படின்னு அல்லாவின் திருத்தூதர் என்பதற்கு என்ன சான்று உங்களிடத்தில் இருக்கிறார் ஒரு யூத அறிஞர் இல்லையா தன்னுடைய அறிவை அவர் வெளிப்படுத்தி கேட்கிறார் நீங்கள் அல்லாவின் திருத்துவதர் என்பதற்கு உங்களிடத்தில் என்ன சான்று இருக்கிறது என்று கேட்டப்படுது அவர் சொன்னார் சொல்றாங்க உங்க பைக்குள்ள இருக்குது ஒரு பத்திரம் ஒரு டாக்குமெண்ட் அதுதான் சான்று தான் இவர் தெரிஞ்சு போயிட்டார் உண்மையிலேயே ஒரு டாக்குமெண்ட் உள்ள வச்சுட்டு தான் வர அங்கிருந்து அன்றைய காலத்திலிருந்து முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக துப்பம் என்ற மன்னரங்கே வருகிறார் மதீனாவிற்கு வந்த பொழுது மதீனாவினுடைய சிறப்பு இது நீண்ட வரலாறு 
அதை சொன்ன அந்த செய்தியோடு நம்முடைய உரையும் முடிஞ்சு போயிடும் அதனால் அந்த குறிப்பை மட்டும் சொல்கிறேன் மதியனாவினுடைய சிறப்பை விளங்கிக் கொண்ட துப்பா மன்னர் அங்கே தன்னுடைய தன்னோடு வந்த நானூறு யூத பாதிரிகளுக்கு வளமாக்கலுக்கு வீடுகளை கட்டி கொடுத்தார் அந்த பாதிரிகள் மதியனா விட்டு வரமாட்டேன் அந்த பாதிரிகள் நாங்க மதியனா விட்டு வெளியில வரமாட்டோம் ஏன்னா இறுதி நபி இங்கதான் வர போறாங்க அதற்கான அடையாளங்கள் எல்லாம் சௌராட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது இந்த மண் என்பது இப்போதான் எங்களுக்கு தெரிகிறது எனவே அந்த அந்நபிகள் மூன் தொண்டர் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நபியை நாங்கள் வரவேற்பதற்காக அவர்களை ஈமான் கொள்வதற்காக நான் எங்களுடைய காலத்தில் இல்லை என்றால் எங்களுடைய பிள்ளைகளாவது சந்ததிகளாவது அந்த வாக்கியத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நான் இங்கே இருக்க போறோம் நானூறு பேருக்கு நானூறு வீடுகளை கட்டி கொடுத்துட்டு அந்த மன்னர் நானூத்தி ஓராவது வீடை கட்டி கொடுத்து அவர் சொன்னாரு இது கடைசியாக நீங்க சொல்லுகிறீர்களே அந்த நபிகள் முன்தலர் அவர்களுக்காக நான் வழங்கிய அன்பளி முன்னர் ஒரு வீடு சொன்னார் ஒரு வீடு கட்டினார் அரசூல் சொல்லலாம் அவர்களுக்காக அதில் ஒரு பத்திரத்தையும் எழுதினான் எழுதி இது நான் உங்களை நான் ஈமான் கொண்டேன் எப்போ ரசூல பிறக்க இல்லை அப்பமே ஈமான் கொண்டார் இந்த காலத்தில் பிறந்தவனை ஈமான மாறி போயிருக்கான் அங்க பிறப்பதற்கு முன்பாக அவர் ஈமான் கொண்டு நான் உங்களை ஈமான் கொண்டேன் இந்த அன்பளிப்பை நீங்கள் என்னுடைய அதிகாலை சகையத்தை காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்வீர்களாக இந்த எழுதியிருந்தார் வருஷம் முன்னூறு கிடந்துருச்சு அது மாலையடி மாலையாக ஒவ்வொருவருடைய கையிலே வந்து அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பிள்ளைகளாக வந்து அந்த வாரிசாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூத்த பாதிரியாருடைய கையிலே இருந்தது அதை கொண்டு அதை வச்சுக்கிட்டு தான் மறைச்சுக்கிட்டு போனாங்க உள்ள போய் சொன்னதும் உங்க கையில இருக்குது அது என்ன செய்யும் அதுதான் நான் அப்படிங்கிறது சொன்னோன்னு திகழ்ச்சி போயிட்டாரு ஆச்சரியப்பட்டு போனார் சரி இந்த வீடு இப்ப எங்க இருக்குங்கிறத நீங்க பாருங்க அவருடனே ஈமான் கொடுத்தாரு அது வேற விஷயம் இந்த வீடு எங்க இருக்கிறது என்று பாருங்கள் என்று ஆய்வு செய்த பொழுது அந்த பத்திரத்தில் அதனுடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது அந்த வீடு அபு ஐபுல் அன்சாரி வீடு அருமையான பெருமக்களே நாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அபு ஐபுல் அன்சாரி சொல்லியெல்லாம் உடைய வீட்டுல ரசூதா இருந்தாங்க ரசூதா வீட்டுல தான் அபு ஐபுல் அன்சாரி இருக்கிறாங்க முன்பாகவும் அவர்கள் பிறந்த கொஞ்ச காலத்திலேயே சிறு வயதிலேயே ஐந்து வயதை அவர்கள் நிறைவுபடுத்தக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஆறாவது வயதை தொடக்கூடிய காலகட்டத்திலேயே அவர்களுடைய அன்னையார் அன்னையர் திலகம் செய்த ஆமினா நாயகி ரதியல்லா குத்தானான அவர்களையும் அல்ல அப்பா சாக்கிட்டாங்கல்ல என்ன காரணம் தாய் தந்தையர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு சிதுமத்து செய்வது பிள்ளையினுடைய கடமை அப்படி ஒரு கடமை என்னுடைய அறிவுக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காகவே அவர்களை ஒப்பாக்காக்கினார் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறார்கள் அது உண்மையிலும் உண்மை அந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் தனது ஹபீ முகமது செல்லம் அவர்களுக்கு அவர்கள் மீது பேரன்பும் மிகுந்த பதிவும் கொண்டவனாக இருக்கிறார் அருமையான பெருமக்களே மேராஜுக்கு வாராங்க செல்லாலி செல்லம் அவர்கள் இதெல்லாம் இடைச்செய்திகள் நான் தகவலை அங்கு நிறுத்தி வந்திருக்கிறேன் மேராஜுக்கு வரும் பொழுது வயசின் பக்கத்துக்கு வராங்க வந்தது எல்லா நபிமார்களையும் அதெல்லாம் அங்கு அனுப்புறோம் எல்லா நபிமார்களும் வந்தாங்க அவங்க ஹயாத்தோட வந்தாங்க உடலோடு வந்தார்கள் என்பதற்கு சான்றுகள் இருக்கிறது ஏனெனில் அங்கே வியர்வை சிந்திருந்தது அது மேலாஜுடைய சப்ஜெக்ட்ல விரிவா பேசிக்கலாம் இன்ஷா அருமையானவர்களே அப்போது அங்கே தொழுகை நடத்துவதற்கான ஒரு ஆயத்தம் நடந்தது யார் தொழுகை நடத்துறது இமாம் செய்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது பலரும் பல பேர் சொன்னாங்க ஆத நபிய இப்ராய் நபிய நூ நபிய நூ நபினா வயசு ரொம்ப கூடாது இல்ல அதனால அவங்க தொடங்கிட்டோம் இப்ராய் நபி அவங்க அப்பொழுது ரொம்ப தொகையில் உயர்வாக இருந்தவர்கள் அற்புதமான ஒரு நபியாக இருந்தாங்க அல்லாவுடைய சரீராக இருந்தாங்க அவங்க இப்படி பலவிதமாக பேசப்பட்ட பொழுது கடைசி நபிமார்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ரசூல் தான் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்கறதுக்கு முடிவுக்கு வந்தாங்க சலனாரி சில நபர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய விருப்பம் நம்ம எல்லோருக்கும் தந்தையாக ஆட்டம் அடைத்தனாக இருக்கிறான் அவங்க தானே வாப்பா எல்லாருக்கும் அவங்க தானே வாப்பா அதனால அவங்களே தொலைவை கேட்டோம் அப்படின்றது எல்லா நபிமார்களும் பலவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆதமலை இஸ்லாம் அவர்களை தொலை வைப்பதற்காக சொல்லப்பட்ட பொழுது ஜிப்ரா இஸ்லாம் வந்து சொன்னாங்க நாயகனே அல்லா உங்களுடைய விருப்பத்தை அங்கீகரிக்கிறான் ஆனா அல்லாவுக்கு வேறு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது அது என்ன விருப்பம் என்றால் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சேர்த்து நீங்க தான் இமாமாக இருக்கணுமா அது அல்லாவுடைய விருப்பம் அதை நீங்க செயல்படுத்தினாலும் சரி அல்லது உங்களுடைய விருப்பத்தை செயல்படுத்தினாலும் சரி என்று சொன்ன பொழுது சல்லா சொன்னாங்க அல்லாவுக்கு ஒரு விருப்பம் எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்க முடியாது அவன் விருப்பம் எதுவோ அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் எனவே தான் இமாமுல் லம்பியா என்று அதனால தான் நம்ம சொல்லுவோம் இமாமுல் லம்பியா நபிமார்களினுடைய இமாம் என்று சொல்வதற்கு அதுதான் காரணமாக அமையும் 
அருமையான பெருமக்களே செல்லலாம் அறிவு செல்லும் அவர்களுக்கு யாரும் இமாமாக இருந்துவிட முடியாது என்பதற்காகவும் யாரும் யாருக்கும் அவர்கள் கடன்பட்டவர்களாக கடமைப்பட்டவர்களாக ஆகிவிடக் கூடாது என்பதில் அல்லாஹ் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்திருக்கிறார் பதினாறு மாசத்திற்கான பைத்தல் மகத்தை நோக்கி சொல்றாங்க இல்ல அவங்களுடைய விருப்பம் எல்லாம் கரபத்துல்லாவை கிபிலாவாக ஆக்கணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருந்தது அல்ல சூரத்து பத்திரா சொல்றாங்க அவர்கள் புரிந்துகொண்டீர்களோ அதன் பக்கம் நாம் உங்களை திருப்பினோம் எனவேளிகளிலும் கண்மணி செல்லா வலைவ செல்லவர்களை முதன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் எனவே அந்த வகையில் இந்த வீடும் அவர்களுடைய வீடு தான் அந்த வீட்டில் தான் அபு ஐயபுல் அன்சாரி நாயகன் இருந்தாங்க ஆனா அப்படி இருக்கும்பொழுது வீட்டுல இந்த மாதிரி கட்ட போட்டிருந்தது அந்த வீட்டுல கட்டலாம் அதுக்கு மேல ஒரு மாடி இருக்கு கீழே மேலே மாதிரி இருக்கு செல்லா செல்லும் அவர்கள் அபு ஐயபுல் அன்சார் நாயகன் சொன்னாங்க நாயகனே நீங்க மேல இருந்துங்க வகையிறந்துக்கும் <laughs> நடக்கும்போது சத்தம் கேட்காம நடக்கணும் அவர்கள் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு விளங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை பாருங்க நடக்கும்போது போர்வை <laughs> என்னெல்லாம் 
அவன் என்னெல்லாம் பேசணும் எதை குறித்து நாம் பேசி கொண்டு வந்தோம் சில சமயம் தமாஷா பேசுவாங்க இல்லையா அந்த தமாஷம் கூட சரியானதாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு மனவர்த்தம் ஏற்படுற கூட நம்ம அப்படி யோசிச்சு பார்க்கறாங்க அப்படி எதுவும் தப்பா பேசுறதா தெரியல என்ன ஆச்சு
என்னுடைய இந்த ஜல்லியதை அதிலே நான் என்னுடைய ஒளியை அதிலே பாய்ச்சுகிறேன் அந்த ஒளியை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அந்த மலைக்கு இருந்தால் என்ன நீங்க பார்க்கலாம் அது என்ன செஞ்சிருச்சு மலை வெட்டிச்சு செல்லிச்சு மூத்தான் அப்படி மயங்கி கீழே வந்துட்டாங்க வெளிச்சம் <laughs> 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 அந்த பிரதிபலிப்பு அதை பார்த்து அவர்கள் நான் தாங்க முடியாமல் விழுந்தார்கள் வரலாற்றுல மூணு நாள் அந்த மயக்கம் தெளிவதற்கு ஆச்சிருக்கு இதை விட பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா மூசாரி தான் திரும்பி தன்னுடைய திரும்பி வர்றாங்க வரும் பொழுது அந்த ரிப்ளக்ஷன் பட்ட அந்த முகத்தில் இருந்த அந்த ஒளியை பார்த்து பல பேர் மூத்தாய்தாங்க பல பேர் மரணித்து போனார்கள் முடியாது <laughs> நடந்து <laughs> ஒரு <laughs> அந்த சமயத்தில் வந்து சுவருக்கு பின்னால அவங்க வீட்டில இருந்து அந்த தலைமை வந்தா அது வரும்பொழுது அமைதியாயிருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது அவங்க வர்றதுங்க இந்த பிள்ளை அமைதியாயிருக்கும் என்ன அமைதி ஆயிட்டா வராங்களோ கொஞ்ச நாள் அது விலங்கி போச்சு பார்த்த கரெக்டா அவங்க வந்துடும் இது எப்படி தெரிகிறது இவளுக்கு சும்மா பொதுவாக நாம யார் என்பதே அவளுக்கு தெரியாது ஆனால் உஸ்தாது வரும் பொழுது கரெக்டா உஸ்தாது வருகிறார் சுவருக்கு பின்னால் அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் சுவர் முழுமையான வரைவாக இருக்கிறது எப்படி தெரிகிறது என்று ஆச்சரியம் இல்லையா கருத்து கேட்கும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வலியுறுத்தி கேட்ட பொழுது அந்த உஸ்தாதை கேட்ட பிறகு நான் அவன் சொல்றான் எனக்கு சுமல் தெரியும் அப்படிங்கிறான் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு சுமலை வச்சு இவங்க தான் என் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நான் வழங்கிக்கிறேன் அப்படி ஒரு ஆட்சியில் அங்கையானவர்களே இப்படி தன சிறப்புகள் இருக்கிறது நல்லா செல்ல ஓத்தாளா அவர்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் ஒரு உயர்வான சிறப்பை கொடுத்திருந்தான் முழுமையான சிறப்பை கொடுத்திருந்தான் இது ஆச்சரியம் என்று சொன்னால் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் தான் அண்ணலம் கண்மணி நாயகம் அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய பார்வையின் சிறப்பு எப்படி தெரியுமா இன்னமும் அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த கிதாபிருதைய பேர் எனக்கு வரும் அதாவது கருப்பு எறும்பு 
ஊர்ந்து போவதை பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு கண்களிலே சக்தி உள்ளவர்கள் ஒரு கருப்பு எறும்பு நாம தான் பாக்கிறோம் எதுல கருப்பு எறும்பு ஊர்ந்து கருப்பு பாறு பாறை இருக்கிறது அல்லவா பாறை கற்கள் கருப்பு பாறையிலே ஒரு கருப்பு எறும்பு ஊர்ந்து செல்வதை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் சரி நாம கூட ஒத்து பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லலாம் எப்ப தெரியுமா லல்மா அறவே வெளிச்சம் இல்லாத கும் இருட்டிலே சரி அதுல கூட பார்க்கக்கூடிய ஆள் இருக்கலாம் அதுக்கு பிறகுதான் வருது எவ்வளவு தூரத்துல முப்பது பர்சர் ஒரு பர்சர் என்கிறது ஏறக்குறைய மூணு கிலோமீட்டர் தொண்ணூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால முத்தாரி பார்வையினுடைய அளவு பாத்தீங்களா தொண்ணூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால ஒரு கருத்த இருந்து கருத்த பார்வையிலே பார்வையிலே கருத்த இரவிலே ஊர்ந்து செல்வதை பார்க்கும் ஆற்றல் அல்லா அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க கண்ணுக்கு அந்த கண்ணால் அல்லாவை அல்ல அல்லாவினுடைய ஒளியை அல்ல ஒளியினுடைய ரிஃப்ரெஷனை பார்க்க முடியாம வலிமை வாய்ந்த சக்தியுடைய கண்களுக்கு இந்த நிலை என்று சொன்னால் கண்மணி <laughs> என்றான அவர்கள் அறிவித்ததாக பகருல் மதீர் என்ற அந்த கிரந்தம் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறது இன்னொரு முறையும் அவர்கள் பார்த்தார்கள் திருப்பி போங்க திரும்பவும் வந்து பார்த்தார்கள் என்பதை குரான் சுட்டி காட்டுகிறது என்று பெருமக்கள் நமக்கு சொல்லுவார்கள் இப்படி அண்ணலம் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா உடையவ செல்லம் அவர்களினுடைய சிறப்புகள் என்பது தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இலங்கை கொண்டிருக்கிறது அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி அவர்கள் <laughs> குடும்பத்தைம் <laughs> நிறைய வரும் 
நாம ஏத்துக்கிடுவோம் ஏத்துக்கிடாம போன ஒரு கூட்டம் இருக்கு யாரையும் ஏத்துக்கிடாத கூட்டம் அவர்களை பற்றி விமர்சிக்க ஆரம்பிச்சால் இனி அவனை பத்தியே பேச வேண்டியது வந்துருக்கிறதுக்கு நான் விட்டுட்டு இந்த செய்திகளுக்கு நான் வரேன் காபல் அபாரதியை சொல்லுவேன் காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் தான் மதியனால வாழ்ந்தவங்க தான் ரசூலா ஈமான் ஏன்னா அவங்க பாப்பா சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி காபே இந்த கிதாபுகள் இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் எடுத்து நீ பாரு இந்த சுவடியை மட்டும் நீ பார்க்காத இது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறைய கிதாபுகள் இருந்தது பெரிய அந்த குடும்பமே அறிவு மிகுந்த குடும்பம் அது ஞான குடும்பம் யூத குடும்பத்துல யூத அறிஞர்கள் நல்ல சிறந்த அறிஞர்கள் இருந்த குடும்பம் அது உடமாக்கல் குடும்பம் நம்ம சொல்லமே இல்லையா பெரிய பெரிய உடமாக்கல் இந்த பரம்பரையில வந்திருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பெரும் அறிஞர்கள் வந்த குடும்பத்திலே காபல் அகபாரம் வந்திருந்தான் ஆனா அவங்க அவங்களுடைய தந்தை மிகப்பெரிய அறிஞராக இருந்ததான் காப கூட்டு சொன்னாங்க காக எந்த காரணத்தை கொண்டு இந்த ஓலை சுமடியை நீ பார்க்காத இதுன்னா வந்து விஷயம் இல்லாத
சலுதாலிசல்மர்களுடைய பிரதிநிதிகள் தான் அவர்களுடைய நாகிப்புகளாகத்தான் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் எல்லாருமே ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பற்றி முன்னறிவிப்பு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கிறார் அவர்களுக்குரியாகிருந்தார்கள் வரும்பொழுது <laughs> அல்லது ரத்த உறவு இல்லாமல் உங்களுடைய உயரிய நண்பர் நீங்க நேசிக்கக்கூடிய நண்பர் படபடந்து ஓடுறாரு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு என்ன இவர் ஓடுறாரு என்னப்பா என்னப்பா என்று நீங்க பின்னால ஓடுறீங்களா இல்லையா அந்த பதஷ்டம் உங்களையும் தொத்திக் கொள்ளும் நம்மையும் தொத்திக் கொள்ளும் இரு இயல்பு இது சைக்காலஜிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு இயல் என்பதை எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் அது போன்று செல்லா அலி செல்லாம் அவர்களுக்கும் ஜிப்ரீல் இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் இடையில் அவ்வளவு நட்பு இருந்தது அவங்க பதஷ்டமான இவங்க பதஷ்டம்
எழுநூத்தி எண்பது கோடி எண்ணூறு கோடி ஒரு கணக்கை சொல்லிடலாம் கொஞ்சம் முன்பின்னாக இருக்கலாம் ஒரு கணக்கை சொல்றோம் இல்ல அந்த மாதிரி மலக்குமார்களுடைய கணக்கு சொல்ல முடியுமா ஒவ்வொரு நாளும் பல கோடி மலக்குமார்கள் உருவாகிறார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேரும் அல்லாவை துதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜிங்கல் துதி செய்து கொண்டிருக்கிறது பறவைகள் துதி செய்து கொண்டிருக்கிறதாக புறான் சொல்லுகிற சூழ்ந்து முழுக்கிறேன் மரங்கள் துதி செய்கிறது கடல் அலைகள் துதி செய்கிறது ஆறுகள் துதி செய்கிறது எல்லா படைப்பினரும் துதி செய்கிறது ஆனாலும் அல்லாவுக்கு பிரியமானது மனிதர்களினுடைய துதி தான் நாம செய்யக்கூடியதுதான் எல்லாத்தை விட அல்லாவுக்கு பிரியமானது அல்லாமது இல்லாத அப்ப நம்ம எவ்வளவு அல்லாவுக்கு நமது சிக்குர் செய்யணும்னு யோசிச்சு பாருங்க எல்லாமே திக்கிரி செஞ்சாலும் கூட அல்லாது மிகவும் விரும்புவது தன்னுடைய அடியார்கள் ஆகிய மனிதர்களினுடைய மலக்குமார்களுடைய திக்கரை விட தஸ்பீகை விட மனிதர்களினுடைய தஸ்பீ அல்லா விரும்புகிறார் இப்படி மலக்குந்திலே பல செய்திகள் இருக்கிறது அதிலே ஒரு மலக்கு பிரமாண்டமான மலக்கு அவங்க அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு இரு பல்லாயிரக்கணக்கான மலக்குமார்களை வழங்கி இருந்தான் தஸ்பீ செய்திகிட்டே இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மலக்கு ரெக்கை முறிக்கப்பட்டு காப்புமலை அடிவார்கள் கட்டுறாங்க ஒரு படிப்பினைக்காக எல்லாம் மலக்குமார்கள் பொதுவாக மாம் செய்யப்படுது அல்லா அவர்களுக்கு எதை ஏவினானோ அதற்கு மாறு செய்ய தெரியாது மாறு செய்ய மாட்டாங்க மலக்குமார்கள் எதை ஏவினானோ அதை மாத்திரமே அவர்கள் செய்வார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் மலக்குமார்கள் ஆனாலும் சில படிப்பினைகளுக்காக ஏதாவது ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை அல்ல என்ன செஞ்சிருக்கான் செய்ய வச்சிருக்கான் அதுல ஒண்ணு இது எதனால நடந்தது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இப்படியா சொல்றாங்க நாயகமே இது உங்க சம்பந்தப்பட்டதுனால கணக்கிட்டாங்க சம்பந்தப்பட்டதுனால ஒரு மலக்குமார் ஒரு மலக்கினுடைய ரக்கை முடிக்கப்பட்டதா என்ன அறிவு கேட்கலாம் நாயகமே
சல்லாலிசனுடைய பிள்ளைகள் அடைந்த மகத்துவம் சிறப்பு மாதிரி எந்த நபியினுடைய பிள்ளைகளும் அடையும் அதே மாதிரி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு கிடைத்த சஹாபிகள் மாதிரி எந்தெந்த சஹாபிகளும் அந்த அந்தத்தை உயர்வேண்டும் இப்படி எல்லா வகையிலும் நீங்க பாருங்க தனி சிறப்பு தனி சிறப்பு மிக்கவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே ஒரு தகவலோடு நான் விஷாலாக நிறைவேற்றுவேன் சஹாபிகள் புதுனமானவர்கள் சஹாபிகளை பொறுத்தவரை ஆச்சரியமாக இருக்கிறார் கண்மணி நாயகம் செல்லாக்குடைய பாதத்தை வரலாறு <laughs> பரவாயில்லையா <laughs> எதிர்பார்ப்போம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய சகோதரன் உங்களுடைய மனைவிமார்கள் உங்களுடைய வியாபாரம் நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய இடங்கள் நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய பொருள்கள் இவைகளையெல்லாம் தாண்டி அல்லா ரசூலுடைய நேசம் இருக்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்றான் அதற்கு அடையாளமாக அத்தாட்சியாக முகவரியாக திகழ்ந்தவர்கள் தான் சகாதிகள் உறவுகளை வெட்டுவதற்கும் குத்துவதற்கு எல்லாம் நான் அனுப்பப்படல உட்காரு எதுக்காக சொன்னாங்க பின்னால் வரக்கூடிய இந்த சமூகம் இதை விளங்கிக்கிடணும் சகாதிகளுடைய தோழர்கள் தரம் வாய்ந்தவர்கள் நான் சொன்னால் அவர்கள் மீற மாட்டார்கள் என்பதற்கு இது அடையாளமாக ஒவ்வொரு <laughs> சாமிக்கு 
அவர் என்ன தப்பு செஞ்சார் நாயகமே அப்படிலாம் கேட்டாங்களா எதுக்கு நாயகம் வாப்பா விட்ட சொல்றீங்க என்ன தப்பு செஞ்சாரா ஒன்பது செஞ்சாரா ஒண்ணுமே இல்லையா நாயகமே அதுக்கு போய் சார் அப்படி ஒருவேளை எனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் இது என்ன தப்புன்னா சொல்லுங்களேன் அப்படியே கேட்கலாம் இல்ல எதுவும் கேட்கல உப்புத்து நான் பாக்கணும் ஒரே ஓட்டம் தான் அது யாராக இருந்தாலும் சொன்னது அல்லாவை திருத்துவதன் செல்லாது உயிரை விட மேன்மையானது அல்லா சொல்லிட்டான் விட்டுறதுக்கு ஓடு அப்படின்னு ஓடுனாங்க
இறைவா தல்லா உன்னை வந்து சந்திக்கும் போது என்ன சொல்லி இருக்கலாம் பொழுதுமாதிரி <laughs> அந்த தல்ஹாவை நீ சந்திக்கும் பொழுது அவரை பார்த்து நீ சிறி சிறிது அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சந்தோஷமான நிலையில உன்னுடைய சந்திப்பு இருக்க வேண்டும் ரஹ்மானே என்று சல்லாசு பிரார்த்திக்கிறான் அவர்கள் சொந்த ஒரு விஷயத்திற்காக உடனே <laughs> பெருமக்களை <laughs> கண்மணி நாயகம் செல்லாரியம் அவர்களை விளங்கிக் கொள்வது தெரிந்து கொள்வது முழுமையாக என்பது முடியாத ஒரு காரியம் என்றாலும் கூட அவர்களை தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சி அவர்களை கொஞ்சமாவது விளங்கிக் கொள்வதற்கான முயற்சி இது அந்த முயற்சிகள் மகத்தான வெற்றி அல்லா என்றவர் பாடிப்பாங்க அவர்களை விளங்கிக் கொள்ளும் அளவிற்கு அவர்களை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் மீது அழிக்க வைக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் ஏதியதை செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் விளக்கியதை விளக்கக்கூடியவர்களாக அப்பா என்னையும் அற்புதமானும் <laughs> அவன் <laughs> அழைக்கும்